హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సుమంత్ మీరు చూస్తున్నది గురు టైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మన సబ్స్క్రైబర్లో ఒకరైన లవ్లీ శివ అనే వ్యక్తి ఒక కామెంట్ పెట్టాడు బ్రో ఒక స్టెప్పర్ మోటార్ గురించి అయితే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ దెన్ కాకపోతే ఏంటంటే దాని యొక్క స్టెప్పర్ మోటార్ యొక్క డెఫినేషన్ కూడా చెప్పండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పండి అని చెప్పి కామెంట్ పెట్టాడు సో కాబట్టి తన కోసం అని చెప్పి ఈరోజు చాలా బ్రీఫ్గా అంటే ముందు చెప్పింది ఏంటంటే ఆపరేషన్ బట్ కానీ ఈ వీడియోలో దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్తాను తన తన అడిగిన దాని ప్రకారంగా బోర్డు పైన కూడా రాస్తాను ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తాను దాని తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాంట్లో మెయిన్ ఏ విధంగా అది సప్లై అనేది తీసుకుంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా బ్రీఫ్గా చాలా ఈజీగా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి దానికోసం అనేది కొద్దిగా టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను వీడియోని అనేది కొద్దిగా స్కిప్ చేసేసి అవన్నీ రాసుకొని ఒక్కొక్క పాయింట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అంటే యాక్చువల్గా అయితే స్టెప్పర్ మోటార్ కంటూ సపరేట్గా డెఫినేషన్ ఏం పర్టికులర్గా లేదు కాకపోతే ఏంటంటే దాని యొక్క సింపుల్ ఆపరేషన్ని మనం డెఫినేషన్గా మనం రాయాలి సో కాబట్టి స్టెప్పర్ మోటార్ అంటే ఏంటంటే అది స్టెప్ స్టెప్ యాంగిల్తో అది అంటే ఆ డెఫ్ డెఫినేషన్ని మీరు కానీ చూస్తే ఎ స్టెప్పర్ మోటార్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైస్ విచ్ యాక్సివేట్స్ విచ్ యాక్టివేట్స్ ఏ ట్రైన్ ఆఫ్ స్టెప్ మూమెంట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ట్రైన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ పల్సెస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ చెప్పంటే ఒక స్టెప్పర్ మోటార్ అనేది అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మోటార్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీని తీసుకొని అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకొని అది మెకానికల్ అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది అది ఒక మోటార్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఒక ట్రైన్ మూమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టెప్ మూమెంట్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క డెఫినేషన్ స్టెప్ మూమెంట్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే విచ్ బేస్డ్ అపాన్ టేక్ ద రెస్పాన్సెస్ టు స్టెప్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ని తీసుకొని ఆ మూమెంట్ అనేది అంటే ఇది స్టెప్ మూమెంట్ అనేది తిరుగు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ డెఫినేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ ద స్టెప్ మూమెంట్ మే బీ లీనియర్ నియర్గా అయినా ఉండొచ్చు యాంగులర్లో అయినా ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టెప్ మూ మూమెంట్ అండ్ స్టెప్ యాంగిల్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు విధంగా ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్కి తగ్గట్టే ఆ స్టెప్ మూమెంట్ అనే అంటే మోటార్ యొక్క రొటేషన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా బేసిక్గా ఒక స్టెప్పర్ మోటారు ఆపరేషన్ జరగాలంటే బేసిక్గా టూ ఉంటుంది అంటే ప్రిన్సిపల్స్ వర్కింగ్స్ కాదు నేను చెప్పేది జనరల్గా ఈ టూ బేసిక్స్ పైనే అది ఆపరేషన్ అవుతుంది ఒకటి వచ్చేసి స్టెప్ మూ ఐ మీన్ స్టెప్ పల్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్కి తగ్గట్టు ఆపరేషన్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఎటు పక్కకు డైరెక్షన్ తిరగాలి అనేది దో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీకు డయాగ్రామ్ అర్థమవుతుంది ఇంతవరకు ఏంటంటే డెఫినేషన్ దాని గురించి ఈ బేసిక్ టూ ఈ బేసిక్ టూ తీసుకొని వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ మోటార్ని ఆపరేట్ చేస్తాడు ఒకటి వచ్చేసి స్టెప్ పల్స్ స్టెప్ పల్స్ అంటే ఇది ఎన్ని పల్సెస్ ఇస్తే దానికి తగ్గట్టు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్కి తగ్గ తగ్గట్టు ఆ యొక్క మోటార్ అనేది ఆపరేషన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసేది డైరెక్షన్ ఈ ఒకటేమో ఇదేమో కంట్రోలర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదేమో స్టెప్పర్ మోటార్ కంట్రోలర్కి మనం ఏదైతే సిగ్నల్ ఇస్తామో అప్పుడు ఆ సిగ్నల్ వెళ్ళి ఆ మోటార్కి టచ్ అవుతుంది ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ మోటార్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఒకటేమో స్టెప్ సిగ్నల్ ఎంత సిగ్నల్ ఇస్తే ఐ మీన్ ఎన్ని పల్సెస్ ఇస్తే స్క్వైర్ పల్సెస్ ఇచ్చాడు వీడు స్క్వైర్ పల్సెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ఆ మోటార్ అనేది ఆపరేషన్ జరుగుతుంది డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కంటూ సమ్ పల్స్ ఉంటుంది అంటే సిగ్నల్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఒకటేమో స్టెప్ పల్స్కి ఇస్తే ఇంకోటి వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ అనేది పాయింట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే కంట్రోలర్కి ఆ మోటార్ క్లాక్ వైస్ తిరగాలా లేకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైస్ తిరగాలా అని చెప్పి డైరెక్షన్ అనే పాయింట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటి ఫార్వర్డ్ తిరగాలా లేకపోతే అది రివర్స్ తిరగాలా అది ఏది డైరెక్షన్ పాయింట్ చూపిస్తుంది అంటే డైరెక్షన్ టెర్మినల్ ఇంకోటి వచ్చేసేది స్టెప్ యాంగిల్ స్టెప్ యాంగిల్ అనేది ఇంకో పాయింట్ ఆ స్టెప్ యాంగిల్కి తగ్గట్టే ఆ మోటార్ అనేది ఎంతసేపు తిరగాలి ఎక్కడ తిరగాలి ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అప్లికేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్ కానీ మీరు చూస్తే నేను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మన సబ్స్క్రైబర్లో శివ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఒక్కో పాయింట్ గురించి ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పండి అని చెప్పాడు కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఆపరేషన్ గురించి చెప్పాను సో కాబట్టి అది చూసుకోండి అక్కడ స్టెప్ ప్రమ
ఫుల్ లోడ్ టార్క్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అని చెప్పి సెకండ్ పాయింట్ అందుకే ద మోటార్ హ్యాస్ ఫుల్ లోడ్ టార్క్ ఫుల్ లోడ్ టార్క్ అట్ ద స్టాండిల్ స్టీల్ కండిషన్ స్టాండిల్ స్టీల్ ఐ మీన్ స్టాండ్ స్టీల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫుల్ లోడ్ టార్క్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది దాని తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ చూస్తే కి క్విక్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ స్టాప్ అండ్ రివర్స్ అంటే ఏంటంటే వెంటనే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది సిరీస్ మోటరు షంట్ మోటరు వాటి లాగ్ కాకుండా ఏసీ ఇండక్షన్ మోటార్స్ లాగ్ కాకుండా ఇదేంటంటే అయ్యేదర్ ఫ్రంట్ కైనా లేకపోతే బ్యాక్ అయినా లేకపోతే స్టాప్ అవ్వాలన్నా స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా సో కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ అనేది ఇది ఇస్తుంది అని చెప్పి ఈ థర్డ్ పాయింట్ చెప్తుంది ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ రిలయబుల్ వెరీ రిలయబుల్ ఎందుకంటే దీనికి బ్రష్ కాంటాక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు సో కాబట్టి ఇది దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది దాని యొక్క బేరింగ్స్ పైన ఉంటుంది ఎందుకు రోటార్ పైనే కాబట్టి బేరింగ్స్ ఐ మీన్ బేరింగ్ రోటార్ అనేది బేరింగ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇన్పుట్ సైడ్లో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి అంటే ఐ మీన్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి సో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి స్టేటర్లో ఉండవు రోటార్లో ఉంటాయి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి స్టేటర్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి పెద్ద లాసెస్ ఉండవు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా అవి మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాము ఎందుకంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఆ యొక్క బేరింగ్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేరింగ్స్ అనేవి మనం కరెక్ట్గా ఆ బేరింగ్కి లూబ్రికేషన్ అనేది ఇస్తూ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మోటార్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి అది కూడా మంచి అడ్వాంటేజ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఇన్పుట్ పల్సెస్ స్పీడ్ అంటే మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇన్పుట్ పల్సెస్ పైన ఫ్రీక్వెన్సీ పల్సెస్ పైన ఫ్రీక్వెన్సీ పల్సెస్ పైన అందుకే ఇక్కడ డైగ్రామ్ వేసింది ఫ్రీక్వెన్సీ పల్సెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ యొక్క మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ పల్సెస్ కానీ ఎక్కువ ఇస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోటార్ ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది లేకపోతే కాదు ఇక్కడ ఏంది ఫస్ట్ పాయింట్లో ఎప్పింది అంటే యాంగిల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ యాంగిల్ అనేది మో ఇన్పుట్ పల్సెస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ కానీ స్పీడ్ యాంగిల్ వేరు యాంగిల్ అంటే సింపుల్ చెప్పంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనుకుంటే వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఇదేందంటే రొటేషన్స్ బట్ కానీ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అట్లా రొటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ఇది ఇది స్పీడ్ ఏది ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్పీడ్ సో కాబట్టి అందుకే ద స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ పల్సెస్ అని చెప్పి రాశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ద మోటార్ రెస్పాన్స్ ద మోటార్ రెస్పాన్స్ డిజిటల్ పల్సెస్ ప్రొవైడ్స్ ఎస్ ప్రొవైడ్స్ ఓపెన్ లూప్ మేకింగ్ ద మోటార్ సింప్లర్ అండ్ లెస్ కాస్ట్ టు మోటార్ కంట్రోల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది డిజిటల్ పల్సెస్ పైన మోటార్ అనేది రెస్పాన్స్ అనేది దేనిపైన డిజిటల్ ఇవన్నీ డిజిటల్ పల్సెసే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్కడ కంటికి కనపడ ఎన్ని డిజిటల్ పల్సెసే డిజిటల్ పల్సెస్ పైన ప్రొవైడ్ అయింటాయి ప్రొవైడ్స్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మేకింగ్ ద మోటార్ సింప్లర్ అండ్ దెన్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మోటార్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క ఇన్పుట్ డిజిటల్ పల్సెస్ మీద అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంట్రోల్ చేయడం కూడా ఇది మొత్తం ఈజీనే అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కంట్రోలర్ పెడతాం ఈ కంట్రోలరే మనకి ఎంత సిగ్నల్ అనేది పోవాలి అంటే ఎంత పల్సెస్ అనేది పోవాలి ఏ డైరెక్షన్ అనేది తిరగాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేసేది ఈ కంట్రోలర్ సో కాబట్టి అందుకనే ఈజీ లెస్ కాస్ట్ ఐ మీన్ లెస్ కాస్ట్ టు టూ మోటార్ కంట్రోల్ అని చెప్పి రాశాను సో కాబట్టి ఇవి ఫ్రెండ్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టోటల్ సిక్స్ అడ్వాంటేజెస్ టూ డిజడ్వాంటేజెస్ ఈ టూ డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా చూస్తే కానీ ఇది ఏంటంటే రెజోనెన్స్ కెన్ బి అక్కర్ ఇఫ్ నాట్ ప్రాపబుల్లీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్లీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క స్టెప్పర్ మోటార్ని కానీ కరెక్ట్ కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఇంకోటి దాని ఆపరేషన్ కరెక్ట్ జరగకపోతే రెజోనెన్సెస్ అనేవి మనకు మోటార్లో అంటే స్టెప్పర్ మోటార్లో రెజోనెన్సెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అందుకే రెజ్ రెజోనెన్సెస్ ఐ మీన్ రెజోనెన్స్ కెన్ అక్కర్ ఇఫ్ నాట్ ప్రాపర్లీ కంట్రోల్ ప్రాపర్లీగా కంట్రోల్ చేయకపోతే రెజోనెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే నాట్ ఈజీ టు ఆపరేట్ ఫర్ హై అప్లికే హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ స్టెప్పర్ మోటార్ అనేది స్లోగా తిరిగే మోటరు స్టెప్ బై స్టెప్ తిరిగే మోటరు సో కాబట్టి ఏంటంటే హై స్పీడ్కి మనం దీన
ఈ యొక్క స్టెప్పర్ మోటరే వాడు ఫ్రెండ్స్ ఇది డెఫినేషన్ దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ దెన్ అప్లికేషన్స్ సో కాబట్టి ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను సింపుల్గా రాశాను అండ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి మన సబ్స్క్రైబ్ అనే వ్యక్తి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే కాబట్టి సో కాబట్టి అందుకనే నేను ఈ సింపుల్గా వేసుకొని చెప్పాను వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా యొక్క వీడియోస్ కానీ మీకు రావాలంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్